Cette année, nous avons un projet Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce qu'on traverse tous au quotidien des périodes de haut, des périodes de bas. C'est très important de sensibiliser les enfants au handicap. L'important, c'est voilà, toujours de se relever. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les Vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Ce matin-là, le complexe sportif de Mars et l'Étoile est en pleine effervescence. Les élèves de l'école Françoise Dolto vivent une épreuve sportive pas comme les autres. Les yeux bandés, c'est quand même euh, difficile. C'était un peu compliqué parce que des fois, elle, elle allait plus vers ce côté. En binôme, les écoliers sont mis en situation de handicap visuel ou d'accompagnant tout au long d'un parcours semé d'embûches. Juste le plus dur, c'était la première barre où il fallait passer en dessous. Et c'est difficile quand même de le guider parce que quand tu es devant lui, ça échange la droite et la gauche. Les écoliers marsillois, comme beaucoup d'autres sur notre territoire, ont vibré cette année au rythme des Jeux olympiques et paralympiques. On a choisi le biais de l'éducation morale et civique. C'est un projet transversal qui regroupe toutes les disciplines. Il y a aussi un grand axe paralympique, puisqu'aujourd'hui on travaille avec le champion de hip-hop breakdance, Alan Biolet. Alan Biolet est marsillois. Ce jeune danseur professionnel de breakdance a vu sa vie basculer un soir de janvier 2019, où il a perdu la vue après un terrible accident de la route à Lyon. Dans à la fois mon malheur, j'ai aussi du beaucoup de bonheur, c'est que j'étais très très bien entouré. Avec son groupe d'Asquad, Alan a ému la France entière dans l'émission La France a un incroyable talent, diffusée il y a deux ans sur M6. Et bah, quand on touche le fond, en fait, c'est là où on développe euh, nos ressources. Euh, à la fois physique et mentale, pour pouvoir se relever. Ce message, il est venu le partager aux écoliers. Pour montrer qu'on peut venir un vague un jour et qu'il faudra s'en sortir. C'est très important de sensibiliser les enfants au handicap, de montrer que nous faisons société tous ensemble et qu'il est important aussi de s'entraider. S'entraider et se faire confiance. J'ai senti qu'à un moment, j'arrivais bah, bah, plus à me retrouver, mais, mais je faisais quand même confiance. Maintenant, du coup, ça va être à toi. Ce qui est assez marrant, c'est que les enfants sont sans filtre. Ils vont plus facilement me poser des questions euh, sur le handicap que des adultes qui vont être peut-être plus gênés. Muni de son bâton de pèlerin, Alan continue de danser à un niveau professionnel, tout en poursuivant sa quête pour sensibiliser le plus grand nombre au handicap dans les entreprises ou dans les écoles. On essaie de faire partager un peu ce qu'on vit au quotidien et puis faire prendre conscience aussi qu'on peut tous se relever, que la résilience, c'est une capacité qu'on a tous en nous. C'est ça qui est fantastique. À quelques jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, les valeurs du sport nous invitent à avoir un autre regard sur le handicap. De retour à l'école, la directrice tient à nous montrer les travaux de ses élèves dans le cadre de ce projet aux multiples facettes. Il y a du sport, il y a des maths, il y a des sciences, il y a de la littérature, tout ce qu'on veut, mais essentiellement, il y a de l'éducation euh, civique euh, et morale. Avec Valentin, qui l'accompagne au quotidien, Alan Biolet a quant à lui un autre projet. C'est euh, la réalisation d'un long métrage adapté, La vie d'Alan, en fiction euh, d'une heure et demie. A très vite, dans notre circo